，救命！他是怎么把一个太监演得奸邪又迷人的？论清宫醋王敬忠有多能吃醋 ，CP 粉们应该是最清楚了。你是哪个宫的？一开始，敬忠公公只是个名不见经传的小太监，按照养心殿的权力排位，宝子们可以简单的理解为王清大于李煜，李煜大于敬忠。到了后来，王清倒台，敬忠升职，顶替了师傅李煜之前的职位。与此同时，导演还送来了他的 CP， 当时还叫婴儿的燕婉。奴婢是启强宫宫女婴儿，李公公加倍娘娘生产不顺。可否请皇上去看看？看到燕婉的那一瞬间，敬忠恋爱了。一时间，他对眼前这个容颜姣好、眉目有些像如意的小宫女产生了极大的兴趣。明明这时燕婉浑身湿透、满身狼狈，实在谈不上是个美人，咱也不敢说，咱也不敢问。敬忠为啥就对她情有独钟呢？眼神就开始拉丝儿了。要不是李煜说了一句：“敬忠。”你送婴儿回启强宫，敬忠能在那儿一直站，直勾勾地盯着人家姑娘看，这下好了。李煜一句话，对视改独处。在送燕婉回启强宫的路上，看上燕婉的敬忠公公当场就对心上人表白了。自从王清作孽，宫里就指了宫女和太监的婚礼，可暗地里哪个宫女和太监不相互找过慰藉？说着说着，还直接上了手，把人姑娘吓得够呛。表白被拒没关系，敬忠立马换了种说法：“婴儿，你这张脸，敢不敢赌玉？我若帮你把事情办成了，你在皇上跟前做我向上爬的梯子；若是不成，你跟了我，亮来以后也无人敢再欺负了你。”看出了燕婉眼底的不甘，敬忠自信，他可以拒绝一个太监的求爱，但一个向上爬的机会，燕婉一定不会拒绝。果不其然，犹豫了几秒之后，燕婉果断选择了后者。敬忠公公，求您疼我，让我赌一回吧。那一刻，敬忠默默把伞偏向了燕婉，并在不久之后成功的把燕婉带到了扎龙身边，让燕婉摇身一变成了得宠的魏答应。传朕的旨意，封宫人魏燕婉为答应。此举永寿宫。燕婉侍寝，敬忠亲自送她去更衣，又眼睁睁地目睹她被送进养心殿。自此，敬忠在吃醋的道路上一去不复返，天天都想魂穿扎龙和燕婉腻在一块儿。奴才替皇上到庆平住传旨，远远的看见令主和林大人叙旧，不敢上前打扰，这不在这候着您呢吗？不得不说，敬忠公公挑人还是相当有眼光的。燕婉的努力和上进心，让他一路从不识甜白柚的小常在，变身能歌善舞的令妃，也算不辜负了敬忠的栽培。那天，敬忠远远瞧着燕婉对他前男友凌云彻纠缠不清、依依不舍，当场便怒从心起，醋意横生。别瞒了，您和凌云彻的旧情，奴才知道。看刚才的样子，怕您心里还惦念着他。没错，满皇宫里，敬忠只疯狂的嫉妒两个人：一是得到了燕婉的渣渣龙，二是魏燕婉的竹马凌云彻。这俩人都有健全的身躯，唯独自己是个太监，给不了燕婉她想要的幸福。况且燕婉已经是渣龙的妃子，再和凌云彻传出点什么绯闻，那可、个、是掉脑袋的事儿。所以敬忠一边吃醋，一边保持着理智，说：“万全之策，还是除了他为妙。”燕婉对凌云彻旧情难舍，这事儿他当然不肯答应。关键时刻还拿如意当挡箭牌，这下敬忠的醋坛子彻底翻了。除掉凌云彻，那有什么难的？于是暗戳戳的敬忠出手了。谁知潍坊嬷嬷在收拾嘉贵妃衣衫时，发现嘉贵妃的肚兜不见了。偷宠妃的一件肚兜放进凌云彻的房间里，敬忠公公这事儿干的，观众都能脑补出画面了。最后事儿干成了，罪名栽赃了，扎龙也罚了凌云彻鞭刑。关键是抽他鞭子的人还是敬忠公公本人，怎么样？惊不惊喜？意不意外？我没有，没有。小燕婉会冤枉你吗？天哪！这时候金钟公公抽的哪是鞭子？他抽的明明是对凌云彻的恨和对魏燕婉的爱呀！凌云彻也是真命苦，你俩搞对象还让不让人活了？不过金钟好不容易出了口气，以为这次肯定能搞垮凌云彻，结果接下来魏燕婉的一句话，算是让金钟公公白忙活了。其实冤死一个凌侍卫也不打紧。万一污损了皇上的圣誉才是大事啊！不如皇上您觉得谁碍眼，就别留在跟前儿，打发的远远的，眼不见为净啊！好家伙，我除掉你前男友，你现在心软上了。到这个节骨眼上，燕婉还在替凌云彻求情。
，完事儿了还说：“本宫就是不想让凌云彻死。”怎么了？这句话真是让镜中伤透了心。醋一直达到顶峰的他，一脸怒气的质问心上人：“怎么了？你说怎么了？你要我去除了凌云彻，我下手了，你却去求求，你什么意思？”请注意，镜中对燕婉的爱是有点 PUA 在身上的。他想让燕婉按他所希望的去做，然后坐等燕婉升职，扶他上位。可燕婉对于镜中的控制是排斥，是厌恶。逆反心理一上来，燕婉直接和镜中提分手。你敢要挟本宫，那就一拍两散啊！其实镜中再怎么生气，也从未想过离开燕婉。如今心上人为了前男友辜负他一番苦心，还想跟他撕破脸，镜中整个人醋得不行。要不是春蚕知道自家主子还离不开镜中的帮扶，于是出来解围，两人估计真要闹掰了。镜中公公，瞧您说的，您说这话，可是冤枉我们主了。我们主这心里啊，除了一心伺候皇上之外，就只惦记着和您的扶持之谊了。没办法，自己捧出来的小祖宗，跪着也得继续冲。可好景不长，林云彻回来了，燕婉的心思又动了，一而再，再而三的吃醋，镜中忍不了了。为了让燕婉充分意识到自己对她有多重要，镜中故意设计让燕婉在如意路过时唱戏，狠狠罚了她一顿。皇后娘娘一旨，十二个丧妻唱欢词迷曲者，去十二个灵位前罚跪一日一夜。一天一夜啊，这惩罚足够让他的燕婉记住教训了。这时，镜中再来当救世主，装作无意的哼着歌，从燕婉身边经过。奴家我一条身走公家，怎知那镜中公公？镜中算燕婉，一算一个准。燕婉果然跟了过来，找他帮忙啊，又是表表白，又是拉小手，场面那叫一个暧昧。两人这算是和好了，可镜中忘记了，漂亮的玫瑰总是带刺的。镜中怎么都没想到，他帮燕婉弄鹿血酒，帮失宠的他来木兰围场，伺候扎龙沐浴，崇德扎龙欢心，帮他招来花魁舞姬，讨好扎龙上位。他为燕婉做了那么多，最后却换来这样的结局。你知道吗，夫人？我做鬼也不会放过你！引导当朝皇帝沉迷美色，以致帝后失和，这么大的罪名，燕婉一早便想好了，让镜中背锅，替他去死。或许最让镜中伤心的，不是燕婉不救他，而是他那一句：“本宫比任何人都想让你死。”这 CP 是真好磕，可结局是真的刀啊！倘若某一刻时光倒回到最初的起点。不知道镜中还愿不愿意把伞，再度倾向燕婉。